Уже больше года кремлевский режим не может достичь ни единой цели, поставленной при начале вторжения в Украину. Я обращаюсь к российским военным, к тем, кому повезло выжить в мясных штурмах и разбитых окопах. Будет еще хуже. У вас есть выбор – умереть или спасти свою жизнь. В Украине действует государственный проект «Хочу жить», который помогает военнослужащим армии России. Наши спецподразделения уже вывели сотни российских солдат через линию фронта. Теперь они в безопасности. Живут в нормальных условиях под присмотром Международного комитета Красного Креста. С трехразовым питанием, возможностью звонить домой и получать посылки. Все они оформляются как попавшие в плен в бою. Поэтому в России им продолжают начислять и боевые, и зарплату. У них также есть выбор – пересидеть войну и вернуться домой после ее завершения или не возвращаться в Российскую Федерацию вообще. Те, кто проходит по проекту «Хочу жить», имеют право просить убежище в Украине и ряде других стран Европейского Союза. Вы можете закончить войну уже сейчас. Не нужно ждать, пока вас убьют или тяжело ранят. Обращайтесь в проект «Хочу жить» и мы поможем вытащить вас из надвигающейся мясорубки. Идет обсуждение, потерян Бахмут или нет. На самом деле здесь важно, что Россия потеряла более 100 тысяч человек в Бахмуте, убитыми, ранеными и пленными. Это трудно восполнить. Неважно, оккупирован он или нет, там все равно почти не осталось зданий. Это почти полностью разрушенный город. Но в ВСУ удалось сковать там очень много российских войск, включая группу Вагнера. Более бездарных операций сложно было придумывать. Вагнер как ударная штурмовая единица, все, он уже сейчас кончился. У нас ситуация такая, из своего опыта, во всяком случае, что я вижу там, я вам скажу, что города берет не кто-то, города берет пехота. Это известная фраза и понятная. В мае прошлого года я пришел и в этой студии сказал, нам нужна мобилизация. Мне там говорили, ты аккуратнее с этим. В сентябре провели, поздно. И сейчас говорю, что нужна. Они мобилизуют всех. Миллион, два, три. У них стоит, это же ведь не просто человек, он с автоматом стоит, автомат на фронте. Но невозможно там 400-500 тысяч э, пройти то, что мы себе планируем, там на 3-4 миллиона. Их надо наоборот показывать в чистом виде, что будет с Киевом, как в Мариуполе. Или вы что думаете, мы сейчас остановимся? Они тоже говорят, ну ладно, все нормально, будем, будет нет. Не будет его, пока наши войска не будут на границе с Польшей. Людям нужно отдыхать, им нужна ротация, им нужна укомплектация и так далее, и так далее. Но это факты, которые нужны. Ну, не хотите это делать, давайте делать добровольческую армию, я тоже не против. Не разрозненное добровольческое формирование, которым затыкают дыры, а целую армию, которую можно совсем по другим законам набирать. Ведь линия фронта огромная. Без нареканий, без нареканий и упреков. Мы просим нашего губернатора Гладкова. Вячеслава Владимировича, а также управление МВД по городу Белгород, выделить нам стрелковое оружие для защиты родного города. Мы обычные, обычные жители, мы не профессиональные военные, но наш патриотизм и сила русского духа позволят нам удержать город от наступления в ВСУ. Блин. Тоже, увы, не шутка. Ведь хохлы смогли удержать Киев, когда им дали автоматы. Точно так же мы сможем удержать Белгород. Если вы дадите нам оружие, мы готовы стать народной дружиной, которая будет оборонять мир и покой Белгорода от происходящих сил ВСУ. Вячеслав Владимирович, услышьте нас и дайте нам оружие. Мы покажем нашу силу. Враг не, не пройдет, победа будет за нами. Победим Украину. Угу. Осталась неделька. Все. Вагнер как военная сила, как полноценный армейский корпус, в, состав, в котором было более 20 различных под, подразделений уровня батальон, дивизион и, и отрядов и так далее, он фактически кончился. По итогам Бахмутского сражения этого корпуса, по крайней мере, его пехоты у нас уже все равно не будет. Бахмут пал, Артемовск освобожден. Мне, конечно, не хватает салютов. Мы давно об этом говорим, что было бы круто в день, когда происходит вот такое ключевое, знаковое освобождение нашего города, русского города, устраивать салют, устраивать из этого настоящий праздник. Не каждый день у нас это происходит. Передача участков на флангах подразделением ВДВ и подразделением, другим подразделением вооруженных сил Российской Федерации, она происходила не потому, что Вагнеру эти участки надоели, а потому что наступать везде Вагнер уже не мог. Пригожин решит, видимо, свои 
политические задачи, довзяв этот город и объявив себя победителем. Хотя соотношение потери продвижения не говорит ни о какой победе. А противник на этом участке, вероятно, вероятно подчеркиваю, перейдет к обороне, уже не ожидая атак, потому что атаковать его здесь нечего. Более бездарных операций сложно было придумывать. Авдеевку дважды пытались окружить. Летом прошлого года неудачно. И в ходе текущей кампании. И тоже теперь, как можно точно сказать, неудачно. Во время весенних боев под Авдеевкой положили, выбили значительную часть Донецкой пехоты. Точно так же пытались да, освободить сакральную Маринку, которую штурмуют уже 15 месяцев. И тоже неудачно. Освободить ее не удалось. Хотя там, в общем-то, опять же пытались ее освободить в лоб в результате постоянных уличных боев. Донецкая пехота, самая боеспособная, которая была у нас с начала СВО, может быть, за исключением Вагнера, она тоже вся выбита. Я вам скажу, что города берет не кто-то, города берет пехота. Это известная фраза и понятная. Пополнена она в основном мобиками. Добровольцы, кто в госпиталях, кто и в земле сырой. Очень мало их осталось в строю. За то, что наши войска за зимнюю весеннюю кампанию разбили себе лоб оборону противника, надо винить не только верховного некомандующего и его окружения, которые формируют им политическую задачу, но и самих этих кретинов и вредителей. А это Шойгу, Герасимов, Суровикин. Наши генералы, они не генералы в нормальном понимании, они лакеи. Лакеи в больших звездах и лампасах. Еще и тупые, добавок лакеи. Все вы слышали о массированном ударе ракетами авиационного базирования, английскими, шторм по Луганску, который в течение почти всей войны оставался вне досягаемости вражеских средств ракетного и артиллерийского поражения. К сожалению, враги не промазали. Ударом по бывшему училищу штурманов они попали, поскольку училище, благодаря его отдаленности от линии фронта, было одна из, один из пунктов расположения наших войск. Если мы будем воевать так дальше, то мы Ростов-на-Дону не удержим через годик. Богатейший, перспективнейший во всех смыслах регион, который мог стать кузницей промышленных, и рабочих кадров для российской промышленности превращается в развалины. Это большой результат специальной военной операции. Российские вооруженные силы не бомбят города, и об этом всем хорошо известно. Сколько бы роликов в натовских структурах не монтировали, сколько бы видео нарезок и фото фейков не было сейчас вброшено, Правда все равно пробьется. Десятки тысяч двухсотых, трехсотых тела лучших подразделений. Ничего как главное. И спецназа разбросаны по всему городу. Мы отдали за этот город лучших литр. Получили взамен. Фу, для разбитых города оснований. Подлежащие восстановление. Мое лично мнение. Этого не стоило. 